Anila Chepani Gjumtyre të fjalis në traditën e gramatikave që Shqipës Gjumtyre e fjalis përbën njërën nga njësit sintaksore me të cilën është operuar deri më sot në studimet për sintaksën e Shqipës, donë se kohët e fundit janë shfaqër mendime për të hequr dorë nga teoria e gjumtyres. Qysh në gramatikat të hershme që kishin si objekt morfologjin janë dhën në mënyrë sporadike disa njohuri sintaksore, të cilat marin form dhe trajtojnë të strukturuara në gramatikat e mirë filta për sintaksën. Në këtë kumtes të të ndalemi të disa sintaksa një të shkruara nga autor shqiptar që në kryet të heres e deri më sot për të parë se si shfaqet gjymtyra e fjalis 2. Sa i përket termit për këtë koncept, vjetë re se në sintaksat e para përdoren termat elementet e fjalis ose pjeset e fjalis her-her të alternuar me njëri tjetrin edhe brenda së njëtës gramatik deri në shfaqen e termit gjymtyr, i cili vion të përdoret nga të gjithë. Po thuaj se në të gjitha këto sintaksa kërë fjala dhe. Një gjuvani, a, njonit e para të sintaksës Shqipe, shtyp shkron janë teknike, tiran, 1933, shepëri, i, të, gramatika dhe sintaksa e gjuës Shqipe, vlor, 1927, cipo, kë, sintaksa. Instituti i shkencavet. Tiran, 1952, 1924, fë. Rota, Justin të, gjuha e shkrueme ase vëretje gramatikore. Botimi, Akademia e Shkencave e Shqipëris. Biblioteka Franceskane, atë Gjergj Fishta, kolana e shkrymtarve Franceskan. Botime Franceskane. Shkoder, 2006-612 për domi, më, gramatika e gjuhës Shqipe, pjesa i. Sintaksa. Tekst për shkollat të të vjeqare dhe shkollat e mesme, Tiran. 1954, Prifti, së, sintaksa e gjuhës Shqipe. Prishtin, 1971, Gramatika e gjuhës Shqipe, i, Tiran, 2284, fë, dhima, të hërë, gjuhës Shqipe sintaksa. Tekst për studentët e fakulteteve të gjuhëve të huaja dhe të shkencave të edukimin. Shblu, Tiran, 2005-211 për qeliku, ma, karapinjali, ma, stringa, rë, gramatika praktike e gjuhës Shqipe, ilar, 2007, me mushaj, rë, bukuria e gjuhës, gjuha Shqipe 3. Për klasën e tret të gjimnazit të përgjithshëm, enti i teksteve dhe i mjetëve mësimore, podgoric, 2009, topali, të, gramatika e gjuhës Shqipe, sintaksa e fjalis, sprov monografike, shkoder, 2011. 726F. 2 duhet të vëmë në duke se në gramatikën e më qelikut si bashkautor bëhen për pjekje për t'i par mardhënjet e ndryshme në fjali, bje fjale ato kalzore eti. Jo të kufizuara vetëm të gjymtyra, por edhe më tej, të fjalia dhe të periuda, pra. Mardhënjet e vendosura brenda një gjymtyre trajtohen paralelisht me mardhënjet e njashme të vendosura midis pjesve të një periude për të cilat përdore termi i ri si fjali. E mira e këti loj trajtimi është se mardhënjet e ndryshme sintaksore shien në sistem, por nuk kryohet mundësia për të daluar lojet e ndryshme të një gjymtyre, pësër. Lojet e kalzuesit, folior apo emëror, i thjesht apo i përbër eti, pavarësisht se shembujt e dhenë mbulojnë qdo mundësi të shpreje së një gjymtyre të caktuar. Kalzuesi janë trajtuar si dy gjymtyr kryesore të fjalis apo pjesët kryesore e herë, herë paralelisht në në termin kry gjymtyre të fjalis. Vetëm të sintaksa e kë, si pos vjetë re se ka një mendim të ndryshëm nga e i përgjithshmi lidhur me gjymtyret kryesore. Si pas ti, në grupin e elementeve kryesore është edhe kundrina e drejt, më si për pam se elementet kryesore të një fjali e ishin kry fjala, subjekti, predikati dhe kundrina e drejt, objekti. Tre me këtë pohim a i bën një veqim të kundrinës së drejt nga jo është drejt, të cilën e radhit në grupin e elementeve të dorës së dytë, si që i qua në i gjymtyret e dyta të fjalis. Studiuesi rëme mushaj në tekstin e ti shkolor për sintaksën vë në duke se gramatika e sotme u bën gjymtyrve të fjalis një ndarje tjetër. Ndër dy gjymtyret kryesore të fjalis, ajo vlerëson si më kryesore kalzuesin, kurse gjymtyret e tjera që lidhen me të ndahen në dy grupe, argumente, të cilat janë gjymtyr që lidhen ngusht me folin e fjalis dhe plotësa që nuk lidhen ngusht me foljen, 4 për më te i përshkruen gjymtyret e fjalis si pas gramatikës tradicionale, duke i përfshirë si kërë fjallen, të cilin e quan argument të jashtëm të foljes, dhe kalzuesin në gjymtyret kërësore të fjalis kalzuesore. 
të hëdhima, ndikuar nga gramatika generative e nis për shkrimin e gjyngtyrve të fjalis duke bërë ndarjen e fjalis së thjesht në dy grupe apo sintagma kërësore, emërore, në të cilin qendra organizuese e saj është kërë fjala, dhe foljore dhe cila ka si qendra organizuese ka uzuesin 5 e mëtej vazhdon me gjyngtyrët e tjera. Për shkrimi i gjyngtyrve të fjalis në të gjitha këto sintaksa nis me kërë fjallën për të cilën disa studiues, si jë, rota, kë, cipo dhe së, prifti, përdorin paralelisht edhe termin subjekt. Trajtimi i kësaj gjyngtyreve është pak a shumë i njëtë duke nisur me një përkufizim dhe mëtej duke konkretizuar me shembul gjdo rast kur kërë fjalla shprejet me pjesë të ndryshme të ligjëratës ose me grupe fjallësh. Për kalzuesin vjetë rese në sintaksat të ndryshme nuk ka qëndrime të njëta lidhur me ndarjen e mëtejshme të ti. Në sintaksat e vëshguara prej nesh ka tre loj klasifikimesh, një në sintaksën e gjuvanit, shepirit, cipos, rotës, domit dhe priftit kalzuesin dajet në folior dhe në atë e mëror, dy, të hëdhima dhe rëme mushaj njohin vetëm kalzuesin folior dhe atë me pjesë të pandryshueshme të ligjëratës por të dy dalojnë në mënyrën se si i trajtojnë ato elemente që nga shumica pranohen si kalzues e mëror. Më poshtë do të ndalemi më holësisht në problematikat që shfaq pranimi ose jo i kalzuesit e mëror. Dhe argumentet që siel se cili studiues, tre në sintaksën e akademis, që likut dhe topalit dalohen tri klasa kalzuesish, folior, e mëror dhe me pjesë të pandryshueshme të ligjëratës. 3. K. Cipo, Sintaksa, Instituti i Shkencave, Tiran, 1952, F. 64. 4. Rëme Mushaj, Bukuria e Gjuës, Gjua Shqipe 3, për klasën e 3 të gjimnazit të përgjithshëm, enti i teksteve dhe i mjetëve mësimore, Podgoric, 2009. 5. Tëhëdhima, Gjua Shqipe Sintaksa, tekst për studentët e fakulteteve të gjuëve të huaja dhe të shkencave të edukimin. Shblu, Tiran, 2005, F69. Qëndrimi ndryshëm bahet edhe për funksionin sintaksor të formave të pashtiluara të foljes, së prifti është i mendimit se format të pashtiluara janë një loj kalzuesi të cilin a i e quen kalzues të pa përcaktuar. Për kunder kalzuesve të përcaktuar që shprejen me format të shtiluara të foljeve, gjashtë si poja, ndonë se në paragrafin për kalzuesi nuk përmend kalzues me format të pashtiluara të foljes, mëtej. Në kreun për fjalit dhe në nënditura pranon se fjalit të ndryshme si ajo shkakore. Kushtore, mënyrore etje. Kanë edhe trajta të pashtjela. Si pas sintaksës së akademis format e pashtjeluara luajnë rolin e kalzuesit vetëm kur kanë një kre fjalit të ndryshme nga kre fjala e foljes së shtjeluar. Këtë qëndrim me mbështesin dhe sintaksologët të pali e dhima. Studiuesi më që liku me ndonë se format e pashtiluara funksionojnë vetëm si element plëtsues në fjali dhe asë njëherë si kalzues, pasi ato nuk mund të kenë kërë fjal të veçan. Një qështje të diskutueshme në gjusin tonë përbëjnë ato gjyngtyr të fjalis që në sintaksën e akademis trajtohen si kalzues e mëror dhe përcaktor kalzuesor të kërë fjales apo të kundrinës së drejtë. Ajo që i lidhë këto gjyngtyr me njëra tjetërën është pjesa e dytë e mërore, e cila është një Pjesa e parë e kalzuesit e mëror është folja jam që shërben si këpuj për të lidhur kërë fjallin me pjesën e mërore të kalzuesit, kurse të përcaktorët kalzuesor janë disa folje si bëj, dukem, mbaj, mbetem, caktoj, e mërojeti. Të cilat nuk mund të qëndrojnë më vete, pasi nuk kanë kuptim të plo. Për këtë problem në sintaksat e vëshguara para qitën disa qëndrimet të ndryshme. Në sintaksën e akademis dhe në sintaksat e gjuvanit, shepirit, cipos, rotës, domit, priftit dhe topalit, si që përmendëm më lartë, pranohet kategoria e kalzuesit e mëror. Ajo që i dalon ata është qështja e këpujës, në sintaksën e akademis, të gjuvanit dhe të domit pranohet si këpuj vetëm folja jam, kurse shepiri, cipo, rota, prifti dhe topali e zgjërojnë kategorin e këpujës duke pranuar si të tila edhe disa folje të tjera që i afrohen foljes jam. Të kë, si poja vjetë rej një luha atje vetëm në përcaktimin e foljeve që ndërtojnë pjesën e partë të kalzuesit e mëror. Në filim të sintaksës a i përmend vetëm foljen jam, mëtej, kur trajton predikatin si një pjesë kërësore të fjalis, a i e zgjeron këtë grup foljesh. Predikati e mëror është një emër a një mbjemër që lidhet me kërë fjallen me anë të foljes substantive, me qënë ose dhe me aso foljesh, që nuk janë në gjëndje të përcaktojnë, vetëm për vetëm, një veprim, si që janë për shëmbëll foljet, duket, mbet. Shtatë rota nuk përdorë ndonjë emër tim për të dhe vetëm nga përshkrimi që i bëhet grupit të dytë të. 
kalzuesve kuptohet që bëhet fjalë për kalzuesin emëror. Ashtu si dhe cipoja, përveç foljes jam, a i përmend edhe disa foljet të tjera, mbes, thirem, quhem, emnohem, dukem, mbahem, zgjidhem, gjykohem, gjindem, vem. Gjashtë së prifti, sintaksa e gjuës Shqipe, Prishtin, 1971, fë 69. 7 po aty, fë 62. Etje. Pak a shumë po këto folje dalin dhe të shepëri në cilsin e këpujes përveç foljes jam, tet këj fundit dhe quan atribut nëndë apo dhe kalzues emrin ose mbjemrin që i lidhet kërë fjales me anën e këpujes, pra atë që në sintaksën e akademis emërtohet pjes emërore e kalzuesit emëror. Me që liku është i mendimit për zgjerimin e mëtejshëm të kategorisë së këpujes, duke përfshirë në kalzuesit e mëror edhe të ashtu quajturit për caktor kalzuesor interpretimi i këtyre foljeve, dukem, e mërohem, bëjeti, shën. Ynë, por edhe i shumë foljeve të tjera, si këpuj, të aferta, por jo ashtë të qkuptim suara sa këpuja jam, zgjeron kalzuesin e mëror dhe më njanon për caktorin kalzuesor a kalzuesorin si gjymtyre veçan dhe fjalis dhjetë. Një mendim krejt të kundërt me të ka të hëdhima i cili i fut të dyja këto struktura në në gjymtyrën e quajtur kalzuesor, që si pas ti, shfaqet me dy variante, kalzuesori pran foljes jam dhe kalzuesori pran disa foljeve të tjera. Një mbëdhjet. A i argumenton këtë qëndrim me faktin nisur nga materiali konkret se midis ndërtimeve me foljen jam një emër ambjemër, kalzues e mëror, dhe ndërtimeve me foljet të tjera një emër ambjemër, për caktor kalzuesor, nuk ka dalime as strukturore, as kuptimore. Ndryshen nga të hëdhima, për me musha i përfshin të dyja këto elementet e kalzues i përbër, kjo do të thotë se në të gjitha këto raste kemi kalzues të përbër dhe si rjedhim. Termat kalzues e mëror dhe për caktor kalzuesor janë të panevojshëm, 12. Qëndrimet të ndryshme mbahen nga këta autor për gjymtyret e dyta. Sheperi përfshin në të ashtu quajturat gjymtyr të dyta të cilat i quan plotës 13 të gjitha fjalet e tjera që plotësojnë kërë fjalen dhe kalzuesin. Në ndarjen që u bën plotësve në e mëror, ndaj folior dhe plotës me fjali, nga shembujt dhe dhën, bujku pun arën, për plotësit e mëror duket që i fut kundrinat në këtë kategori, por më tej a je trajton kundrinën jashtë kategorisë së plotësve. Në të njëtën mënyrë vepron si poja duke e mërtuar plotës të gjitha elementet e dorës së dytë që hynë në pun për të plotësuar kuptimin. Si pas ti, një plotës është një pjesë dhe ligjëratës, si për shëmbëll një emër, i cili mund të gjëndet vetëm ose shëqyruar me parafjal, një mbjemër i substantivuar, një për emër, një ndaj folje ose një pastirëm që shërbem për të zgjëruar. Për caktuar një fjal, 14 vjetë rej një luhatje. Tethi, të shëperi, gramatika dhe sintaksa e gjuës Shqipe, vlor, 1927, fë 129. Nëndë po aty, fë 128. Dhjetë më që liku, tekst ushtrimesh për sintaksën e Shqipës standarde, pa isur me shënime teorike dhe me modelet të zgjidhura, Tiran, 2007, fëtet dhjetë dhe nënë. Një mbëdhjetë të hëdhima, gjua Shqipës sintaksa, tekst për studentët e fakulteteve të gjuve të huaja dhe të shkencave të edukimin. Shblu, Tiran, 2005, fën 125. Dhjetë më që liku, tekst ushtrimesh për sintaksën e Shqipës standarde, pa isur me shënime teorike Tekst i gjuës Shqipe për shkollat e mesme të përgjithshme të malit të zi, Podgoritz, 2009. Trembëdhjeti të shëperi, gramatika dhe sintaksa i gjuës Shqipe, Vlor, 1927, fë 125. Katërmbëdhjet kë, Cipo, sintaksa, Instituti i Shkencave, Tiran, 1952, fë 64. Në mënyrën e grupimit të këtyre elementeve prej kë, Cipos. Në faqet e para të sintaksës, gjatë përshkrimit të fjalisë së zgjeruar a i ndanë në tri grupe, ku përveç plotësve atributor dhe ndaj folior, fut edhe plotësit objektor, me të cilët ka parasysh kundrinat e drejta të foljeve transitive. Këto të fundit, si që vun në dukje më siper, a i përfshin të elementet kërësore të fjalisë në një radhë me subjektin dhe predikatin në paragrafin kur flet për elementet e dorës së dytë. Në këtë pjesë të sintaksës, vjet rej se grupët e plotësve rrudhen dhe mbetën ty, vetëm ata atributor dhe ndaj folior. Po ashtu edhe rota i përfshin të gjitha gjymtyret e dyta në një emërtim të vetëm, plotësor dhe indan mëtej në tri grupe, cilësori, atributi, 15, kundrina, objekti, ndaj foliori, adverbiali.
së vëpëjti për dorë të dy termat plëtsore plotës për të gjitha gjymtyre të dyta të fjalis dhe indan në plëtsore emëror dhe në plëtsore ndaj folior. Në grupin e plëtsorve emëror përfshin edhe kundrinën duke argumentuar se Ga ana tjetër, këta plëtsor shprejen regullisht me kategorit nominale ose me pjesë të substantivuara të ligjëratës, pra ndaj, duke unisur nga kjo anëthjesht gramatikore, i quajmë edhe emëror. Edhe kur ndo një plëtsor i tilë shprejet me ndaj folje apo në form të plëtsorit ndaj folior, funksioni i ti është jo për të treguar rethana të veprimit, por për të përcaktuar sende ati pare sendesh 16. Edhe domi e përdor termin plotës, por tashmë në në këtë emërtim përfshin të gjitha elementet plëtsuese të fjalis, përjashtuar kundrinat dhe fjalet përcaktuese, cilësori dhe ndajshtimi, të cilët dalin si grupime më vetë 17. Si pas ti, kur plëtsojnë emra, plotësit janë emëror ose plotës dalimi dhe, kur plëtsojnë folje, quen plotës të rethanës ose plotës ndaj folior. Në gramatikat e më vonshme nuk kanë do një emërtim për mbledhës për të gjitha gjymtyret e dyta. Në to përfshien kundrinat apo kundrinorët përcaktorët si një loj përcaktori trajtojt ndajshtimi dhe përcaktori kalzuesor dhe rëthanorët. Në këto gramatika përshkruen edhe disa gjymtyr të tjera që zënë një vënd të veçan në mes gjymtyrve të dyta, duke qëndruar në periferit të tyre për natyrën e raporteve që vendosin me gjymtyrët të tjera të fjalistë. Më si për, kur folëm për kalzuesin dhe lojet e ti, po huam se disa autor kanë mendimet të ndryshme lidhur me kalzuesin e mëror dhe këto qëndrimet të ndryshme pasyrohen edhe në pranimin ose jo të përcaktorit kalzuesor. Të gjuvani, kjo gjymtyr nuk përmendet fare, por nga shembujt dhe dhëm për cilësorin kuptohet se a i nuk e dalon atë nga cilësori i zakonshëm që përmendet dhe në. 15 nga përshkrimi që i bënë kësaj gjymtyre dhe nga shembujt e dhenë duket qartë që bëhet fjalë për përcaktorin e sintaksës së akademisët. 16. Së prifti, sintaksa e gjuës Shqipe, Prishtin, 1971, fër 79. 17. Më domi, gramatika e gjuës Shqipe, pjesa i. Sintaksa. Tekst për shkollat të të vjeqare dhe shkollat e mesme, Tiran. 1954 fë 25 Sintaksat e tjera Më që liku nuk është e për caktorin kalzuesor si gjymtyr fjalje, por argumenton se përse e përfshin të kalzuesit e mëror. Rëme mushaj nuk pranon përveç kalzuesit e mëror, edhe për caktorin kalzuesor, të cilët ishe si kalzues të përbërë. Ndërsa i një mendimi krejt ndryshë është faqet të hëdhima, i cili jo vetëm që e pranon për caktorin kalzuesor apo kalzuesorin, si që e qua na i, por e zgjeron edhe më tej, duke përfshirë në të edhe strukturat me këpujen jam pjesën e mërore. Në sintaksat që e veqojnë këtë gjymtyr, përshkrimi i saj herë bëhet pran për caktorit apo cilësorit e herë brenda grupit të plotësve a plotësorve dhe del me emërtime të veçanta në autor të ndryshëm, si kalzua si kundrinës ose i kërë fjales të shepëri, cilësor kalzojuar, atributi predikativ të rota, paralelisht me termat plotës predikativ i objektit ose i subjektit kë, si poja përdor termat kalzore predikative, përkatsisht e mërore predikative, plotës kalzuesor predikativ i. Kërë fjales ose e mërore kalzuesore a predikative dhe plotës kalzuesor predikativ i kundrinës të domi, plëtsor kalzuesor, predikativ, i kërëfjales dhe i kundrinës të prifti të të mbëdhjet, kalzuesor të të hëdhima dhe përcaktor kalzuesor të sintaksa e akademis dhe të topali. Qëndrimet e ndryshme dhe termat e shumë për këtë gjymtyr flasim për një gjymtyr të diskutueshme e cila endë shiet si etil edhe në sintaksat e sotme. Undalëm filimisht e më gjatë të përcaktori kalzuesor për vetë problematikën që shfaq kjo gjymtyr, problematik e cila është e lidhur në gusht me gjymtyrën kërësore të kalzuesit. Për të mos kaluar qashet e një kuntese, për gjymtyret e tjera të dyta nuk do të flasim holësisht për karakteristikat, por do të shohim se që vënd ka zënë se cila prej tyre në grupin e gjymtyrve të dyta si pas se cilit autor. Për jashtuar sintaksat e kove të fundit ku pak a shumë është i njëti grupi mi gjymtyrve të dyta, kundrin ose kundrinor, përcaktor, përcaktor, kalzuesor ose kalzuesor dhe rëthanor dhe i njëti pozicionin mi disë njëra tjetrës. Në sintaksat më të hershme që në përgjithsi operojnë me termin plotës apo plotësor për gjymtyrët e dyta vërejen këto gjymtyrë, kundrin, kundrinor, cilësor, ndajshtim, apozicion, lojet të plotësve e mëror e ndaj folior. Lidhur me vendin që zënë cilësori, ndajshtimi dhe kundrinori në se cilën prej këtyre sintaksave, mund të bëhet kjo klasifikim. 
për nga vendi që zënë cilësori dhe ndashtimi me disë gjymtyrëve kemi. Një cilësori dhe ndashtimi jashtë plotësve, plotësorve, në përgjithësi dhe atyre e mëror në veçanti, Gjuvani i trajton këto gjymtyr jashtë plotësorve. Këta të fundit nuk indal në plotësor e mëror apo folior, por dalon 5 syresh, ku 4 të parë duken nga shembuit që janë ndaj folior dhe i fundit i qfarsis dhe plotësor. 18. Kjo autor veçon edhe plëtësorin ka uzuesor, predikativ për gjymtyr të tjera të dyta. Vet. E cit, fëtet 19. Të tjerë është përcaktori i shprejur me emër, domi i trajton jash plotësve këto gjymtyr dhe përdorë për të termin fjalë përcaktuese. 2. Cilësori dhe ndajshtimi si një loj plotësi emëror. Shepëri i trajton këto gjymtyr si një nga grupet e plotësve emëror, plotës që marin rasën e emërit që përcaktojnë, duke i daluar nga plotësit e tjerë emëror të cilët kanë ras të caktuar. Cipoja i përshkruan këto gjymtyr në grupin e plotësve atributor, prifti i shtjelon para lojve të tjerë të plotësve emëror, por argumenton se edhe këta janë një loj plotësi emëror. Cilësori komunikon anë të ndryshme të sendeve dhe të fenomeneve, prandaj a i radhitet ndër plotësorët emëror, në të mbëdhjet Ndajshtimin me fjalë të tjera është një plëtësor e mëror, me që të regonë sende apo t'i pare sendesh, një zed. Për nga vendi që zë kundrina mi disë gjymtyrve të tjera të dyta kemi. Një kundrina apo kundrinori si një loj plëtësi e mëror, prifti si që kemi përmendur më siper, e konsideron kundrinën si plëtësor e mëror, sepse në raport me foljen kryesisht, ajo ose është një rezultat i vetë veprimit të foljes, pësërë. Shkrova një letër, hapëm një rrugë, eti, një zetë dhe një dhe është i vetëmi nga sintaksologët e tjerë që e vendos kundrinën në këtë pozicion, si po janë donë se kundrinën e drejtë, si që kemi përmendur, e fut në grupin e elementeve kërësore, objektin e qëtrejtë ose kundrinën e. Qëtrejtë e shtjelon në një paragraf të shkurëtër brenda grupit të plotësve. 2. Kundrina jash plotësit e mërorë Si një gjymtyr më vejt e jashtë kategorisë së plotësve, trajtohet kundrina të sintaksa e gjuvanit, shepërit dhe domin. Jashtë këti grupimin betet rota, i cili në sintaksën e ti dalon tri gjymtyr të dyta, cilësorin, atributin, i cili i përgjigjet paka shumë për caktorit të sintaksës së akademis, kundrinën, objektin dhe ndaj foliorin, adverbialin. Sa u përket plotësve ndaj folior, rethanor apo adverbiali si që i quen rota, vjetë re se ka një larushit të lojve të ti nga një autor të një tjetër. Nga vështrimi që u hodhën disa prej sintaksave më të rëndësishme të shkruara për gjuhën Shqipe dheri sot, lidur me mënyrën se si janë trajtuar gjymtyret e fjalist, duke të se kur vetëm lojet e gjymtyreve që dilnin nëse cilën prej tyre dhe vendin që zënë në kuadrin e së tërës, arim në përfundimin se ende ka qështje të diskutueshme në gjymtyrimin e fjalist të cilat mund të bëhen objekti studimeve të mëtejshme të posachme për të ndihmuar në shoshitjen e tyre.